prestasi kembali diraih tim kontingen TNI Angkatan Darat dalam ajang ASAM 2017. Tim kebanggaan tanah air ini mampu mengalahkan 19 negara lain seperti Perancis, Australia, bahkan Amerika. Dengan membawa 10 petembak, kontingen TNI berhasil membawa 28 medali emas, 6 medali perak, serta 5 perunggu. Dan tak hanya keluar sebagai juara umum, petembak kontingen Indonesia Serda Wally Hamsan juga keluar sebagai petembak terbaik. Dan kita sudah bersama our Indonesian heroes atau pahlawan Indonesia mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tentunya di Australian Army Skills at Arms Meeting di Pukapunya, Australia. Mm -hmm. Dan selama 10 tahun berturut-turut sudah dapat Luar tetap biasa. mempertahankan juaranya ya. Mempertahankan itu kan katanya lebih susah daripada meraih ya. Betul. Tapi kita berhasil mempertahankan 10 tahun berturut-turut loh. Apa resepnya, apa rahasianya kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan bapak-bapak yang sudah hadir pagi hari ini. Luar biasa. Selamat pagi, saya mau sapa dulu satu-satu boleh ya bapak-bapak ya. Yang pertama yang sudah hadir di sini ada Bapak Letkol Infantry Joseph Sidabutar selaku Komandan Kontingen. Selamat, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, biasa. kemudian juga uh, Pak Mayor Warto selaku pelatih ya Pak ya. Iya betul. Kemudian juga uh, ini dia para petembak-petembak kita. Jagoan-jagoannya yes. ini sudah hadir juga <laughs> Ada uh, Letu Infantry Poltak Siahaan Selaku petembak senapan dan juga pistol ya, yeah. Pak, ya? Kemudian juga mm -hmm. ada Serda Wali Hamsah Selaku petembak senapan dan pistol Dan ini yang meraih petembak terbaik nih Carol, iya, luar, luar biasa, biasa Selamat Pak Terima kasih Pak Oli, ya. Kemudian juga uh, ada Praka Sony Selaku petembak runduk atau sniper Ya Betul ya. Yes. Tapi mengung biasa. mengungguli 19 negara di tahun hmm. 2017 ini Aasam. Akhirnya Pak Yosef kita juga ingin bertanya 10 tahun berturut-turut bisa menjadi juara nih Pak. Yang yang pasti yang mengikuti Aasam ini <coughs> adalah negara-negara yang sangat kuat sekali yang sudah terkenal juga dengan tentara mereka. Gimana nih Pak Yosef? Ya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak. <laughs> selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Jadi 10 tahun berturut-turut ini memang, memang bukan hal yang mudah Betul. bagi kontingen TNI Angkatan Darat. Mm -hmm. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan. Ini merupakan selain kerja keras dari TNI Angkatan Darat, mm -hmm. ini juga merupakan dua dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana supaya kontingen TNI Angkatan Darat ini juga dapat mengharumkan nama bangsa Betul. di kancah internasional. Mm -hmm. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa ini bukan hanya kerja keras dari TNI-nya sendiri, ini merupakan juga doa bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi pasti jadi kebanggaan kita semua rakyat Indonesia ya, ya mendengar kabar baik ini gitu. Tapi kita juga penasaran sebenarnya latihan khususnya apa sih gitu kan, yes. uh, biar uh, akhirnya bisa menjadi juara terus ya. gitu. Mungkin ke uh, Pak Warto nih, selaku yang melatih gitu ya Pak ya. Ada latihan khusus nggak sih uh, sama teman-teman ini untuk apa ya, biar kita tetap selalu jadi unggul? Sebenarnya kalau dibilang latihan khusus itu tidak ada, cuman kita beberapa kegiatan yang untuk menunjang itulah yang harus kita latihkan ke mereka-mereka. Mm -hmm. Yang pertama adalah tentang skill mereka, okay. setelah skill kita ketemukan kemudian kita bentuk disiplin mental dia, fisik dia. Mm -hmm. Itu itu yang memang harus kita persiapkan itu sejak dini. Mm -hmm. Kalau itu semuanya tidak dimiliki oleh para petembak, ya yeah. kita mustahil untuk kita menjadi pemenang. Mm -hmm. uh, okay. Saya kira seperti itu yang 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 kita tanamkan ke para petembak-petembak yang yang notabene mewakili bangsa atau yeah. mewakili TNI di kancah internasional seperti okay. itu. Man. Nah dan juga yang pasti uh, kalau kita bisa langsung menanyakan kepada teman-teman uh, dari penembak langsung nih uh, Mungkin Pak Paul Taksian bisa menjawab nih Pak Dari yang diperlombakan yang mana sih menurut Bapak sendiri yang paling sulit? Uh, setiap uh, materi yang kita uh, laksanakan di ASAM 2017 Mempunyai tingkat kesulitannya Seperti kalau misalnya dia jarak yang dekat uh -huh. dia Kita dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat uh -huh. Sementara untuk uh, jarak jauh kita dihadapkan dengan uh, masalah angin mm -hmm. dan cuaca. Ya, cuaca okay. yang berbeda juga yeah. suhunya antara Indonesia dan Australia juga mm -hmm. gitu ya. Terutama kecepatan angin. Iya. Yeah. Oke. Okay. Penyesuaiannya susah nggak sih Pak sebenarnya untuk itu? Uh, untuk awal-awal kita ada mendapat kesulitan, tetapi mm -hmm. setelah beberapa kali kita mengikuti asam, kita bisa mengatasi semua yang kendala yang 
terjadi di sana. Sudah okay. terbiasa juga berarti ya, karena okay. udah satu berkompetisi di sana juga gitu. Tapi kalau misalnya kita uh, lihat gitu kan yang negara yang berkompetisi juga negara-negara besar sebenarnya Betul. kan. Amerika, Australia, Australia Inggris. ada Inggris juga. Hmm. Nah, kalau menurut uh, Pak Wally deh, yang jadi lawan terberat di sana selama berkompetisi negara mana Pak? Kalau lawan terberat istilahnya sebenarnya lawan terberat itu ya melawan diri, diri kita sendiri. sendiri. <laughs> Karena menembak ini kan... Tidak head to head ya mm-hmm. Istilahnya kita gimana caranya kita bisa Mempertahankan uh, Skor-skor yang telah kita raih Dalam saat latihan itu tadi mm-hmm. Sebelum kita ke ajang lomba Jadi Kalau untuk lawan terberat Istilahnya ya sebenarnya diri kita sendiri Tapi, Tapi kalau untuk negara Untuk negara mungkin ya, apa kan, ya Lawan tangguhnya lah gitu oh, yang selalu ya. bersaing dengan Indonesia Itu negara mana sih Pak? Mungkin yang kemarin ini tuan rumah sendiri lah ya Tuan Australia, rumah, ya? Australia sama Jepang. Mm-hmm. Mungkin yang harus kita tanyakan mereka, mm-hmm. gimana uh, tiba-tiba uh, ketemu sama Indonesia kali ya? Oh. Mereka mah yang paling keras, yang paling kita tunggu-tunggu atau bukan Indonesia gitu ya, Pak ya? Dan uh, yang pasti di sini uh, Pauli juga mempunyai satu cerita yang luar biasa boleh diceritakan ya, Pak ya? Waktu katanya banyak sekali berita media luar yang malah menceritakan Pauli ini hanya membutuhkan rumput, di mana mungkin para kontingen lain membutuhkan wind mirror gitu kan, atau untuk melihat angin. Tapi kalau dengan Pauli sendiri hanya dinaik apa uh, rumputnya dinaik ke atas untuk melihat kecepatan angin gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak Oli? Waktu itu betul ada materi yang jarak jauh, tembak tepat jarak jauh. Saat itu angin sangat kencang. Ah. Jadi kita wah ini anginnya tidak stabil, sekali kencang habis itu kadang pelan. Nah, di situlah kita harus mengambil keputusan yang cerdas. Mm-hmm. Jadi kita lihat di depan kan ada bendera kan. Yeah. Iya. seperti apa, oh, kecepatan seperti apa. Dan di saat kita menembak itu juga anginnya apakah sama jadi kita ambil rumput rumput kering ya lempar ke atas oh sekian derajat berarti saya harus membidik sekian sentimeter dari sasaran tembak seperti itu tapi membuat terkait... semua tercengang tapi katanya uh, um, okay. bikin uh, apa namanya orang <laughs> pada ngomongin gitu <laughs> iya. kan tapi itu sebenarnya trik yang dipelajari sendiri atau memang uh, caranya memang sebenarnya seperti itu Pak sebenarnya itu ya secara trik sederhana aja hmm. ya, dari pengalaman kita hmm. Saat latihan, okay. gitu, seperti itu. Jadi mengakali sendiri lah kurang Betul. lebih kayak gitu ya, Carol ya. Makan. Nah, salah satu yang juga ada di sini nih adalah senjata-senjata yang kemarin digunakan nih, yes. Carol. Ini ada uh, senapan serbu ya, SS2. Yeah. SS2. Yeah. Ini buatan PT Pindad, mm-hmm. kebanggaan Indonesia juga pastinya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi senjatanya gitu, tadi kan kita udah ngebahas dari mm-hmm. sisi penembaknya. Kalau dari sisi senjatanya sendiri, uh, ke Pak Warto nih mungkin. Yeah. Pak, keunggulan senjata <coughs> buatan kita ini sebenarnya apa sih senjata Pindad ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang keunggulan itu, keunggulannya itu sama dengan negara-negara lain, hanya kita beda beda beda, beda bentuk. Mm-hmm. Cuman kalau yang kenapa kita bisa memenangkan dalam suatu lomba itu yang tadi disampaikan uh, sampai 10 kali berturut-turut itu skill petembak yang unggul. Oke. Okay. Mental petembak, disiplin petembak, kemampuan SDM-nya itu yang kita letak keunggulan kita di dan keuletan petembak kita lebih ulet dibandingkan mereka gitu. Tapi kalau dari teknis senjatanya mungkin ada keunggulan spesifikasi apa gitu? Tidak ada. Tidak ada ya sama. Lebih ya. Sama dengan negara-negara lain. Dan mungkin kita juga bisa tanya dengan Pak Sony dengan menggunakan uh, ini adalah buatan Indonesia hmm. sendiri bagaimana Pak perasaannya? Jadi Indon ini PT Pindad ini bikin senjata ini udah dengan postur orang Indonesia jadi pas gitu nah, ya, pas, ya, 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 ya. Jadi nyaman gitu yeah. enaknya pakai senjata buatan pindah oke okay. okay, jadi itulah pentingnya sebenarnya bukan hanya senjatanya aja tapi gimana penembaknya juga bisa menggunakan senjatanya dengan maksimal dan okay. akhirnya itulah tadi kebanggaan kita berhasil menghadirkan juara 10 tahun berturut-turut sekali lagi selamat ya bapak-bapak terima kasih, ya bapak. atas prestasinya luar biasa sekali dan terima kasih sudah hadir di Indonesia Morning Show pagi hari ini semoga uh, sampai 20 tahun ya sampai terus ya mengharumkan nama bangsa Indonesia luar biasa sekali terima kasih terima. sudah